హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లకీ స్టూడియో సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈ విధంగా బేస్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఈ వీడియోలో మనం దీనికి డీటెయిల్స్ ఇద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ముందుగా ఫ్రంట్ వ్యూకి వెళ్దాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం వైఫ్రెమ్ మోడ్కి వెళ్దాం అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ బేస్ అనేది టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద కనిపిస్తుంది సో ఈ రీజియన్ అండ్ ఇది సో ఇదంతా కూడా కొంచెం స్కేల్ ఎక్కువ ఉంది వేర్ యాజ్ ఈ రీజియన్ అండ్ అలాగే ఈ రీజియన్ అనేది స్కేల్ తక్కువ ఉంది సో ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఈ బేస్ని టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద చేసుకోవాలి సో దానికోసం ముందుగా మనం సాలిడ్ వ్యూ అండ్ దెన్ ఎడిట్ మోడ్లోకి వెళ్దాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫేసెస్ సెలెక్ట్ చేద్దాం సో దానికోసం మళ్ళీ ఫేస్ సెలెక్ట్ అండ్ దెన్ డ్రై చేయండి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం కంట్రోల్ ప్లస్ సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ కంట్రోల్ ప్లస్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ ఫేసెస్ మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం సో షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేసి ఈ ఫేసెస్ సెలెక్ట్ చేయండి మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఈ ఫేసెస్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం వీటిని ఎక్స్ట్రూడ్ చేయడానికి సో ఆల్ట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ట్రూడ్ అలాంగ్ నార్మల్స్ సో ఈ విధంగా మనకు ఎంత కావాలో అంతవరకు ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ మనం ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ తాలూకా వాల్యూస్ అనేవి కావాలంటే మనం ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఈ వాల్యూని ఎలాగో వదిలేస్తాను అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం వీటిని స్కేల్ అప్ చేద్దాం సో ఎడ్ సెలెక్ట్ అండ్ దెన్ ఈ ఎడ్జ్ని సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు స్కేల్ అప్ సో ఎస్ అండ్ దెన్ వై సో వై డైరెక్షన్ కొంచెం స్కేల్ అప్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఈ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద సపరేట్ చేయాలి సో దానికోసం మళ్ళీ ఫేస్ సెలెక్ట్ అండ్ దెన్ ఈ ఫేసెస్ సో మళ్ళీ కంట్రోల్ ప్లస్ 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 అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మిగతా వాటిని మనం మ్యాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సినవన్నీ సెలెక్ట్ చేశాక సో సపరేట్కి ఆప్షన్ పి అండ్ సపరేట్ బై సెలెక్షన్ సో ఈ విధంగా మనం వీటిని సపరేట్ చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు వీటిని మనం రిఫైన్ చేయాలి సో దట్ వీటిని మనం ఆబ్జెక్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే కావాలో సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ దెన్ నెంబర్ ప్యాడ్లో స్లాష్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనకి ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫేసెస్ అన్నీ కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి సో వీటిని మనం ఫిల్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఎడిట్ మోడ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ అడ్జస్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఫిల్ చేయడానికి ఎఫ్ అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ ఈ అడ్జ్ సెలెక్ట్ చేసి ఫిల్ మళ్ళీ ఎఫ్ దెన్ ఎఫ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సో ముందుగా ఈ త్రీ అడ్జస్ట్ ఉన్నాయి కదా సో వీటిని మనం ఫిల్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఆల్ట్ హోల్డ్ చేసి సో ఇది మొత్తాన్ని కూడా ఫిల్ చేయొచ్చు అండ్ సేమ్ సిమ్లర్ ఇదే విధంగా కింద కూడా సో ఫిల్ అండ్ దెన్ ఈ త్రీ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సో అండ్ ఈ త్రీ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసి ఫిల్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆల్ట్ హోల్డ్ చేసి దాంతో కూడా ఫిల్ ఓకే అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నంబర్ ప్యాడ్ మీద స్లాష్ ఫిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంది సో అది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి డబల్ ఫేసెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో మనకి ఇందులో కూడా సో మనకి అక్కడ ఫేస్ అనేది ఉంది సో ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అవడం వల్ల మనకు ఆ ఇష్యూ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓరియంట్ చేద్దాం సో మళ్ళీ నంబర్ ప్యాడ్లో హ్యాష్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫేసెస్ని డీల్ చేయాలి సో ఎడిట్ మోడ్ అండ్ దెన్ వర్డ్స్ వేసాలి అండ్ దెన్ ఫస్ట్ వీటిని జాయిన్ చేద్దాం సో జే ఫర్ జాయిన్ అండ్ జే ఫర్ జాయిన్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫేస్ సెలెక్ట్ అండ్ ఈ ఫేసెస్ మనం డీల్ చేద్దాం డిలీట్ ఓకే అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం మిగతా వాటిని ఫిల్ చేయాలి సో ఎడ్ సెలెక్ట్ అండ్ దెన్ వీటిని ఫిల్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ మూడింటిని ముందు మనం ఎక్స్ట్రూట్ చేద్దాం సో ఈ అండ్ దెన్ జెడ్ సో ఈ విధంగా పైకి తీసుకొచ్చి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఫిల్ అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఆల్ట్ హోల్డ్ చేసి 
చేసుకోవచ్చు మొత్తం కూడా మనం ఫిల్ చేసుకోవచ్చు సో సిమిలర్లీ ఇది కూడా ఫిల్ అండ్ దెన్ ఆల్ హోల్ చేసి సో ఈ త్రీ సెల్ఫ్ చేసుకుని అండ్ దెన్ ఎక్స్ట్రూట్ జి అండ్ దెన్ ఫిల్ అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఆల్ హోల్ చేసి మొత్తం కూడా ఇంకొకసారి ఫిల్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇవి టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే వీటిని కంప్లీట్లీ మనం రిఫైన్ కూడా చేసాం సో ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటంటే సో దీన్ని ఇంకా మనం కట్ చేయాలి సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇంకా కట్ చేయాలి సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని కూడా మనం ఈ షేప్లో కట్ చేయాలి సో దానికోసం ఐదర్ మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినట్టే ఎడ్జ్ లూప్స్ యూజ్ చేసి సో వాటిని మనం మూవ్ చేసి సో అప్పుడు మళ్ళీ వాటిని సపరేట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మనం బూల్ టూల్స్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మనం ఇక్కడ బూలియన్ మాడిఫైర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్ వీడియోలో చూసాం కదా సో అవే ఆపరేషన్ మనకి బూల్ టూల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సో బూల్ టూల్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం కోసం సో ఎడిట్ ప్రిఫరెన్సెస్ యాడ్ ఆన్స్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి బూల్ సో ఈ బూల్ టూల్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఎనేబుల్ చేయండి సో ఈ బూల్ టూల్స్ని చూడడానికి సో అయితే ఈ మెనూలోకి వచ్చి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎడిట్ సో ఎడిట్లో మనకి బూల్ టూల్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం కట్ చేయడానికి సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ముందుగా కర్సర్ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి సో షిఫ్ట్ ఎస్ అండ్ దెన్ కర్సర్ టు సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఆ కర్సర్ ఇక్కడ వచ్చింది అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో షిఫ్ట్ ఏ అండ్ దెన్ క్యూబ్ సో మనం త్రీ డికర్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం కాబట్టి సో క్యూబ్ కూడా మనకి ఇక్కడే క్రియేట్ అవుతుంది సో టాప్ క్యూబ్ వెళ్దాం అండ్ దెన్ అలాగే దీని స్కేల్ తగ్గిద్దాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని జి డైరెక్షన్లో స్కేల్ అప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కూడా స్కేల్ అప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ దీన్ని జి అండ్ దెన్ ఎక్స్ సో ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం వీడిని ఎడిట్ చేద్దాం సో ఎడిట్ మోడ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఒక లూప్ దీన్ని స్ట్రైట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ ఇంకొక లూప్ అండ్ దీన్ని ఇక్కడ స్ట్రైట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్ వర్డ్ సీస్ సెలెక్ట్ అండ్ ఈ వర్డ్ సీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సో ఎస్ వై సో వై డైరెక్షన్లో మనం దీన్ని స్కేర్ అప్ చేద్దాం ఓకే అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సాలిడ్ వ్యూ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన షేప్ని చేసుకున్నాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేసి మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో వీటిలోంచి మనం స్లైస్ని యూజ్ చేస్తాం సో స్లైస్ ఈ విధంగా మనం దీన్ని స్లైస్ అప్ చేసాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినవన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి సో అప్లై అండ్ సిమిలర్లీ సెలెక్ట్ చేసి అప్లై బ్రష్ అప్లై ఆల్ సో గైస్ అప్లై ఆల్ చేశాక మనకి ఈ విధంగా స్లైస్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు మనకి ఇవి కూడా సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద వచ్చాయి సో ఈ సర్ఫేసెస్ రెండు సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనకి సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద వచ్చాయి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సో గైస్ ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఒక కట్ అనేది చేయాలి సో దానికోసం మనం మళ్ళీ ఈ పూల్ టూల్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు బట్ దానికోసం మనం మళ్ళీ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఈ డిఫరెన్స్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి సో అలా కాకుండా మనం సింప్లీ లైన్స్ గీసి కూడా మనం అలా కట్ చేయొచ్చు సో దానికోసం మనం యూజ్ చేసే టూల్ కార్వర్ సో దానికోసం మళ్ళీ ఎడిట్ ప్రిఫరెన్సెస్ యాడాన్స్ అండ్ ఈసారి ఇక్కడ కార్వర్ సో దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే ఈ టూల్ మనకి ఈ మెనూలో కనిపించదు బట్ దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం సో ఎక్స్ట్రా మోడ్ అనేబుల్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి రెక్టాంగిల్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ క్లిక్ మళ్ళీ చేస్తే కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ కట్ అనేది చేసాం రెక్టాంగులర్ కట్ బట్ మనకు కావాల్సింది అది కాదు కాబట్టి 
సో ఈ టూల్ నుంచి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళడానికి రైట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు కనుక ఇది కట్ టైప్ చూసుకుంటే రెక్టాంగిల్ అని ఉంది అది మార్చడానికి మనం స్పేస్ బార్ యూజ్ చేస్తాం లైన్ అండ్ అలాగే మనకు ఇంకొకటి ఉంది సర్కిల్ సో మనం లైన్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఒక లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు దీన్ని జాయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు స్పేస్ బార్ స్పేస్ బార్తో మనం ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తాం సో స్పేస్ బార్ సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఒక కట్ అనేది చేసాం సో ఎక్స్రే మోడ్ కనుక ఆఫ్ చేసి చూస్తే సో ఎక్స్రే సో మనం ఈ మోడ్లో ఉన్నంత వరకు వేరే బటన్స్ ఏవి క్లిక్ చేయడానికి అవ్వవు సో రైట్ క్లిక్ చేసి బయటకు వెళ్తాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్రే మోడ్ని ఆన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు కానీ చూస్తుంటే మనం ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం కట్ చేసాం సో సేమ్ అదే కట్ మనం ఇప్పుడు వీటి మీద కూడా అప్లై చేయాలి సో దానికోసం అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దెన్ ఈసారి వీటిని సెలెక్ట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ స్పేస్ బార్ లైన్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు సో ఆ లైన్ ఈ లైన్ వేరే వేరే చోట్ల ఉన్నాయి కదా బట్ దీన్ని మనం మూవ్ చేయాలనుకుంటే సో ఆల్ట్ హోల్డ్ చేసి సో మనం ఈ లైన్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు సో మూవ్ చేసి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ క్లిక్ లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ స్పేస్ బార్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ లైన్స్ని కూడా మూవ్ చేసుకుంటూ కట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ దెన్ సో మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళడానికి రైట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా మోడ్ ఆఫ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ మనం పైన ఏవైతే కట్స్ చేసామో సో అవే మనం కింద కూడా అప్లై అవ్వాలి అనుకుంటే సో సింపుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మాడిఫైయర్స్లో మిర్రర్ మాడిఫైయర్ అండ్ దిస్ టైమ్ జెడ్ అండ్ దెన్ జెడ్ అండ్ దెన్ అప్లై సో సిమిలర్లీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా మిర్రర్ మాడిఫైయర్ జెడ్ జెడ్ అండ్ దెన్ అప్లై సో ఈ విధంగా మనం పైన కింద కూడా కట్స్ అనేవి చేసుకున్నాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఫైనల్లీ ఈ ఫేసెస్ కానీ చూస్తే సో ఇవన్నీ ఇవి స్ట్రైట్గా లేవు సో ఈ విధంగా మనకు డయాగ్నల్గా వచ్చింది సో వీటిని అన్ని సో వీటిని మనం స్ట్రైట్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు వీటిని మనం స్ట్రైట్గా చేయడానికి సో మనం సేమ్ టూల్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ మనం కరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా వచ్చేలాగా కరెక్ట్ అయింది దెన్ ఆల్ట్ ఫోల్డ్ చేసి సో దీన్ని దెన్ కన్ఫర్మ్ సో ఈ విధంగా మనం కూడా మనం దీన్ని కట్ చేయొచ్చు గైస్ ఈ విధంగా మనం ఈ వీడియోలో బూల్ టూల్ అండ్ అలాగే క్యార్వర్ టూల్ని యూజ్ చేయడం తెలుసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకి ఈ మధ్యలో ఉన్న కట్ అండ్ అలాగే ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉండే సర్కిల్ సో వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్